ഗുഡ് വില് ജംഗ്ഷന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പൊ നമ്മള് സിക്സ് സെമസ്റ്റർ ബി കോമിന്റെ ഇൻകം ടാക്സ് ആൻഡ് ജി എസ് ടിയിൽ ഡിഡക്ഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ എടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അതിൽ സെക്ഷൻ എ ടി സി പറഞ്ഞു എ ടി സി 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 പറഞ്ഞു എ ടി സി സി ഡി പറഞ്ഞു എ ടി സി സി ഇ പറഞ്ഞു എ ടി ഡി പറഞ്ഞു എ ടി ഡി 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 ബി എ ടി ഇ അതൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെക്ഷൻ ആണ് എ ടി ജി എ ടി ജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡൊണേഷൻ ആണ് ഡിഡക്ഷൻസ് ഇൻ റെസ്പെക്ട് ഓഫ് ഡൊണേഷൻ ആണ് അതായത് നമ്മുടെ ഒരു എസ് എസ് സി ഡൊണേഷൻ ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും എമൗണ്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എ ടി ജി പ്രകാരം ഡിഡക്ഷൻ കിട്ടുന്നതാണ് പറയാ അപ്പൊ ഇതൊരു കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിഡക്ഷൻ ആണ് കാരണം ഈ ഡിഡക്ഷൻ മാത്രമായിട്ട് എക്സാമിന് പലതവണ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കേണ്ട ഒരു ഡിഡക്ഷൻ ആണ് എ ടി ജി അപ്പൊ നോ ഡിഡക്ഷൻ ഷാൽ ബി അലൗഡ് ഇൻ റെസ്പെക്ട് ഓഫ് ഡൊണേഷൻ ഓഫ് എനി സം എക്സീഡിംഗ് ടു തൗസൻഡ് അൺലെസ് സച്ച് സം ഈസ് പെയ്ഡ് ബൈ എനി മോഡ് അതർ ദാൻ ക്യാഷ് അതായത് ക്യാഷ് അല്ലാതെ വേറെ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ രണ്ടായിരം രൂപയിൽ കൂടുതൽ എമൗണ്ടിൽ ഡൊണേഷൻ കൊടുത്താൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഡിഡക്ഷൻ കിട്ടില്ല അപ്പൊ ടു തൗസൻഡ് എബോ നമ്മൾ ക്യാഷ് ആയിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഡൊണേഷൻ കൊടുക്കണം എന്നാണ് ഈ എ ടി ജിയിൽ പറയുന്നത് രണ്ടായിരത്തിൽ കൂടുതൽ എപ്പോഴും ക്യാഷ് ആയിട്ട് കൊടുത്താലാണ് നമുക്ക് ഡിഡക്ഷൻ കിട്ടുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഡിഡക്ഷൻ നമുക്ക് കിട്ടില്ല ഈ ഡൊണേഷനെ നമുക്ക് നാലായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് നോ ലിമിറ്റ് ഡൊണേഷൻ ഉണ്ട് അതുപോലെ ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റേജ് നോ ലിമിറ്റ് ഡൊണേഷൻ ഉണ്ട് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് വിത്ത് ലിമിറ്റ് ഡൊണേഷൻ ഉണ്ട് ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റേജ് വിത്ത് ലിമിറ്റ് ഡൊണേഷൻ ഉണ്ട് അതിൽ വിത്ത് ലിമിറ്റ് മാത്രമാണ് കുറച്ച് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളത് നോ ലിമിറ്റ് ആണെങ്കിൽ വളരെ സിമ്പിളാണ് അതായത് നോ ലിമിറ്റിൽ ഏതൊക്കെ ഐറ്റംസ് വരാൻ നോക്കാം നോ ലിമിറ്റിൽ ഏതെങ്കിലും ഐറ്റം ക്വസ്റ്റ്യനിൽ വരുവാണെങ്കിൽ ആ ഫുൾ എമൗണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും എ ടി ജി പ്രകാരം നമുക്ക് ഡിഡക്ഷൻ കിട്ടും ഇനി ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റേജ് നോ ലിമിറ്റ് ആണെങ്കിലോ തന്നിട്ടുള്ള എമൗണ്ടിന്റെ അമ്പത് ശതമാനം നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഡിഡക്ഷൻ കിട്ടും ഇതാണ് നോ ലിമിറ്റിന്റെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് നോ ലിമിറ്റിന്റെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് ഇത് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലം ഒക്കെ കാണിച്ചു തരാം നമുക്ക് ആദ്യം ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് നോ ലിമിറ്റിൽ ഏതൊക്കെ വരാ നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പൊ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് നോ ലിമിറ്റിൽ വരുന്ന കുറച്ച് ഐറ്റംസ് ആണ് നാഷണൽ ഡിഫൻസ് ഫണ്ട് പ്രൈം മിനിസ്റ്റേഴ്സ് നാഷണൽ റിലീഫ് ഫണ്ട് ആഫ്രിക്ക ഫണ്ട് നാഷണൽ ഫൗണ്ടേഷൻ ഫോർ കമ്മ്യൂണൽ ഹാർമണി യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓഫ് നാഷണൽ എമിനൻസ് സിലാ സാക്ഷരതാ സമിതീസ് നാഷണൽ ബ്ലഡ് ട്രാൻസ്ഫ്യൂഷൻ കൗൺസിൽ ആൻഡ് സ്റ്റേറ്റ് കൗൺസിൽ എനി ഫണ്ട് സെറ്റ് അപ്പ് ബൈ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് ടു പ്രൊവൈഡ് മെഡിക്കൽ റിലീഫ് ടു ദ പുവർ ദ ചീഫ് മിനിസ്റ്റേഴ്സ് റിലീഫ് ഫണ്ട് നാഷണൽ ഇൽനെസ് ഫണ്ട് നാഷണൽ സ്പോർട്സ് ഫണ്ട് നാഷണൽ കൾച്ചറൽ ഫണ്ട് നാഷണൽ ചിൽഡ്രൻ ഫണ്ട് നാഷണൽ ഫണ്ട് ഫോർ കൺട്രോൾ ഓഫ് ഡ്രഗ് അബ്യൂസ് സ്വച്ഛ് ഭാരത് കോശ് ക്ലീൻ ഗംഗ ഫണ്ട് നാഷണൽ ഫണ്ട് ഫോർ കൺട്രോൾ ഓഫ് ഡ്രഗ് അബ്യൂസ് അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് നോ ലിമിറ്റിൽ വരുന്ന ഡൊണേഷൻസ് ഈ ഐറ്റംസ് ഇതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും എമൗണ്ട് ഡൊണേഷൻ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫുൾ എമൗണ്ടും എ ടി ജി പ്രകാരം നമുക്ക് ഡിഡക്ഷൻ കിട്ടും ഇനി അടുത്തത് ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റേജ് നോ ലിമിറ്റ് ഡൊണേഷൻ വരുന്ന ഐറ്റംസ് നമുക്ക് നോക്കാം ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റേജിൽ ആകുന്ന നാല് ഐറ്റംസേ ഉള്ളൂ ഈ നാല് ഐറ്റംസ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ കണ്ടാൽ അതിന്റെ പകുതി എമൗണ്ട് നമുക്ക് ഡിഡക്ഷൻ കിട്ടും ഒരു പതിനായിരം ആണെങ്കിൽ അയ്യായിരം ഒരു ഡിഡക്ഷൻ കിട്ടും ആ ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റ് പഠിക്കാൻ വളരെ ഈസിയാണ് നിങ്ങൾ ഒരു മൂന്ന് പേരെ ഒന്ന് ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി ഒന്ന് ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിനെ ഓർക്കുക ജവഹർലാൽ നെഹ്റു മെമ്മോറിയൽ ഫണ്ട് ആണ് ഒന്നാമത്തെ ഐറ്റം രണ്ടാമത്തെ ഐറ്റം വരുന്നത് പ്രൈം മിനിസ്റ്ററിന് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ഇത് പ്രൈം മിനിസ്റ്റേഴ്സ് ഡ്രോട്ട് റിലീഫ് ഫണ്ട് ആണ് കേട്ടോ വെറുതെ പ്രൈം മിനിസ്റ്റേഴ്സ് റിലീഫ് ഫണ്ട് ആണെങ്കിൽ പ്രൈം മിനിസ്റ്റേഴ്സ് റിലീഫ് ഫണ്ട് എന്ന് വെറുതെ നാഷണൽ റിലീഫ് ഫണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റ് നോ ലിമിറ്റ് ആണ് പ്രൈം മിനിസ്റ്റേഴ്സ് ഡ്രോട്ട് റിലീഫ് ഫണ്ട് എന്ന് പ്രത്യേകം എടുത്ത് പറയണം കേട്ടോ പ്രൈം മിനിസ്റ്റേഴ്സ് ഡ്രോട്ട് റിലീഫ് ഫണ്ട് എന്ന് പറഞ
ഗവൺമെന്റോ അല്ലെങ്കിൽ ലോക്കൽ അതോറിറ്റിക്കൊക്കെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഫണ്ടുകളെല്ലാം ഫിഫ്റ്റി പേഴ്സൻറ്റ് വിത്ത് ലിമിറ്റ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ഇൻ ഇന്ത്യ ചാരിറ്റബിൾ പർപ്പസ് അതും ചാരിറ്റബിൾ ചാരിറ്റി എന്ന് കണ്ടാൽ അത് ഫിഫ്റ്റി പേഴ്സൻറ്റ് വിത്ത് ലിമിറ്റ് ആണ് അത് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക മൂന്ന് വന്നേക്കുന്നത് സിറ്റീസ് ടൗൺസ് ഓർ വില്ലേജസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഹൗസിംഗ് അക്കോമഡേഷന് വേണ്ടി നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ആ സാധനങ്ങളൊന്നും അത് അധികം വരാറൊന്നുമില്ല ക്വസ്റ്റ്യനിൽ കൂടുതലും ഈ ചാരിറ്റിയും അതുപോലെ തന്നെ ഈ രണ്ടാണാണ് വരാറ് നാലാമത്തെ എന്താ ടു എനി കോർപ്പറേഷൻ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ബൈ ദ ഗവൺമെന്റ് ഫോർ പ്രൊമോട്ടിംഗ് ദ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓഫ് ദ മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് എ മൈനോറിറ്റി കമ്മ്യൂണിറ്റി മൈനോറിറ്റി കമ്മ്യൂണിറ്റി ഇല്ലോ അവരുടെ മെമ്പേഴ്സിന് ഇൻട്രസ്റ്റ് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഗവൺമെന്റ് എന്തെങ്കിലും എമൗണ്ട് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റ് വിത്ത് ലിമിറ്റ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മോസ്ക് ടെമ്പിൾ ചർച്ച് ഒക്കെ ഇല്ലേ അതിന് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും എമൗണ്ട് ഗവൺമെന്റ് നോട്ടിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതും നമ്മുടെ ഏതിൽ വരിക ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റേജ് വിത്ത് ലിമിറ്റിലാണ് ഡൊണേഷൻ ഇൻ കൈൻഡ് ആർ നോട്ട് ഡിഡക്റ്റബിൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഡൊണേഷൻ എപ്പോഴും ക്യാഷ് ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ ഡിഡക്ഷൻ കിട്ടുള്ളൂ ടൂ തൗസൻഡ് മുകളിൽ ക്യാഷ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്ന ഡൊണേഷൻ മാത്രമേ ഡിഡക്ഷൻ കിട്ടുള്ളൂ കൈൻഡ് ആയിട്ട് ഡൊണേഷൻ കൊടുത്താൽ ഒരിക്കലും നമുക്ക് ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡൊണേഷനെ നാലായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് നോ ലിമിറ്റ് ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് നോ ലിമിറ്റ് നോ ലിമിറ്റ് വന്നാൽ തന്നിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് ഫുള്ളായിട്ട് എടുക്കാം ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജിൽ വരുന്ന നാലായിട്ട് ആണെങ്കിൽ ആ തന്നിട്ടുള്ള എമൗണ്ടിൻ്റെ പകുതി പതിനായിരം ആണെങ്കിൽ അയ്യായിരം എടുക്കാൻ പറ്റില്ല കേട്ടോ ഇനി വിത്ത് ലിമിറ്റിലാണെങ്കിൽ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് വിത്ത് ലിമിറ്റ് രണ്ടായിട്ടാണ് ഒന്ന് ഡൊണേഷൻ ടു ദ ഗവൺമെൻറ് രണ്ടാമത് ഒളിമ്പിക് അസോസിയേഷൻ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് വിത്ത് ലിമിറ്റിൽ ചാരിറ്റി ഓർത്ത് വയ്ക്കാം പിന്നെ മൈനോറിറ്റി കമ്മ്യൂണിറ്റി ഓർത്ത് വയ്ക്കുക അതുപോലെ ടെമ്പിൾ മോസ്ക് ചർച്ച് ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ഇതൊക്കെ വന്നാൽ അത് ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് വിത്ത് ലിമിറ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഇനി ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഡൊണേഷൻ നമുക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ കാണാം വിത്ത് ലിമിറ്റ് എങ്ങനെ കാണാം എന്നുള്ളത് ഒരു മെത്തേഡ് ഒക്കെ ഉണ്ട് വിത്ത് ലിമിറ്റ് കാണാനായിട്ട് അത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് വിത്ത് ലിമിറ്റ് കാണണമെങ്കിൽ അതിനൊരു ഇക്വേഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ട് ആദ്യം നമ്മുടെ ഗ്രോസ് ടോട്ടൽ ഇൻകം ഉണ്ടല്ലോ അതായത് എല്ലാ ഹെഡ് ഓഫ് ഇൻകം ആഡ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന ഗ്രോസ് ടോട്ടൽ ഇൻകം ആ ഗ്രോസ് ടോട്ടൽ ഇൻകത്തിൽ നിന്ന് ലോങ് ടേം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളത് മൈനസ് ചെയ്യണം അതുപോലെ ഷോർട്ട് ടേം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ അണ്ടർ സെക്ഷൻ ട്രിപ്പിൾ വൺ എ പ്രകാരം ട്രിപ്പിൾ വൺ എ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഷെയർ ഒക്കെ നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന ഗെയിനാണ് ട്രിപ്പിൾ വണ്ണിൽ വരണേ കേട്ടോ അത് പ്രത്യേകം ട്രിപ്പിൾ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഷോർട്ട് ടേം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ എടുക്കേണ്ട കാര്യമുള്ളൂ വെറുതെ ഷോർട്ട് ടേം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല കേട്ടോ അപ്പൊ ഗ്രോസ് ടോട്ടൽ ഇൻകത്തിൽ നിന്ന് എന്തൊക്കെ കുറയ്ക്കണം ലോങ് ടേം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ മൈനസ് ചെയ്യണം ഷോർട്ട് ടേം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ട്രിപ്പിൾ വൺ എ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് മൈനസ് ചെയ്യണം ഓൾ ഡിഡക്ഷൻസ് അണ്ടർ സെക്ഷൻ എ ടി സി ടു എ ടി യു അതർ ദാൻ എ ടി സി ഈ എ ടി സിയിൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഡൊണേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന സെക്ഷൻ ഇതൊഴികെ ബാക്കി ഏതൊക്കെ സെക്ഷനിൽ അയാൾക്ക് റിഡക്ഷൻ കിട്ടുന്നുണ്ടോ അതൊക്കെ നമ്മൾ മൈനസ് ചെയ്യുക ആ കിട്ടുന്ന എമൗണ്ടിന്റെ പത്ത് ശതമാനം നമ്മൾ കണ്ടുവെക്കുക അതാണ് ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ ഞാനത് കാണിച്ചു തരാം നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ നമ്മൾ ആദ്യം എന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സ്റ്റെപ്പ് വൺ ആണ് കേട്ടോ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് പത്ത് ശതമാനം കണ്ടുപിടിക്കണം എന്തിൻ്റെ ഗ്രോസ് ടോട്ടൽ ഇൻകത്തിൽ നിന്ന് ഒരാളുടെ ഗ്രോസ് ടോട്ടൽ ഇൻകത്തിൽ നിന്ന് ലോങ് ടേം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് മൈനസ് ചെയ്യുക ഷോർട്ട് ടേം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ട്രിപ്പിൾ വൺ എ ഉണ്ടെങ്കിൽ കേട്ടോ ഷെയർ നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന ഗെയിൻ ഇല്ലേ അതുണ്ടെങ്കിൽ മൈനസ് ചെയ്യുക എ ടി സി ടു എ ടി യു അതർ ദാൻ എ ടി ജി അതുണ്ടെങ്കിൽ കുറയ്ക്കുക പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഗ്രോസ് ടോട്ടൽ ഇൻകത്തിൽ നിന്ന് ലോങ് ടേം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കുറയ്ക്കുക ഷോർട്ട് ടേം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ സെക്ഷൻ ട്രിപ
വിച്ച് എവർ ഈസ് ലെസ് എടുക്കുക ഇതിൽ ഏതാണോ ചെറുത് ഇപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം ഇതൊരു പതിനായിരം ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം ഇതൊരു പന്ത്രണ്ടായിരം ആണ് അപ്പൊ ഇത് പ്രകാരം നമുക്ക് ഇടിയുടെ പതിനായിരം ഇത് വിത്ത് ലിമിറ്റ് ഒരു പ്രൊമോഷൻ ഓഫ് ഫാമിലി പ്ലാനിംഗ് എന്നാണ് നമുക്ക് തന്നേക്കണേ കേട്ടോ പ്രൊമോഷൻ ഓഫ് ഫാമിലി പ്ലാനിംഗ് എന്തായാലും ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റ് വിത്ത് ലിമിറ്റ് അല്ലേ അതൊരു പന്ത്രണ്ടായിരം ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് കിട്ടിയപ്പോൾ പതിനായിരം കിട്ടി തന്നേക്കണേ ക്വസ്റ്റിൽ തന്നേക്കണേ പന്ത്രണ്ടായിരം വിച്ച് എവർ ഈസ് ലെസ് ഇതിൽ ഏതാ ചെറുത് പതിനായിരം അല്ലേ നമ്മൾ പതിനായിരം എഴുതി അതിൽ ആ പതിനായിരത്തിന് എത്ര ശതമാനം ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് പതിനായിരത്തിന് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റ് പറഞ്ഞാൽ പതിനായിരം തന്നെയല്ലേ ഇതാണ് നമുക്ക് സെക്ഷൻ എയ്റ്റി ജി പ്രകാരം ഡിഡക്ഷൻ കിട്ടാം ഇനി ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റേജ് വിത്ത് ലിമിറ്റ് കാണണമെങ്കിൽ ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റേജ് വിത്ത് ലിമിറ്റ് കാണണമെങ്കിൽ ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റ് വിത്ത് ലിമിറ്റ് കാണണമെങ്കിൽ സ്റ്റെപ്പ് വൺ സെയിം തന്നെ സ്റ്റെപ്പ് വൺ എന്താ ടെൻ പെർസെന്റേജ് ഓഫ് എന്ത് കാണണം ഗ്രോസ് ടോട്ടൽ കത്തിന്ന് ലോങ് ടേം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കുറയ്ക്കുക ഷോർട്ട് ടേം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ട്രിപ്പിൾ വൺ എ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കുറയ്ക്കുക മൈനസ് എയ്റ്റി സി ടു എയ്റ്റി യു അതർ ദാൻ എയ്റ്റി ജി അത് കുറച്ചു ഓക്കെ അല്ലേ എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ പത്ത് ശതമാനം കണ്ടുവയ്ക്കുക അതിൽ നിന്ന് എന്ത് കുറയ്ക്കണം ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് വിത്ത് ലിമിറ്റ് ക്വസ്റ്റിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഒരു ക്വസ്റ്റിനിൽ തന്നെ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് ഡിഡക്ഷൻ എങ്ങനെ കാണാൻ അറിയോ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യണം ഗ്രോസ് ടോട്ടൽ ഇൽക്കത്തി നിന്ന് ലോങ് ടേം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിനും ഷോർട്ട് ടേം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിനും കുറയ്ക്കുക എ ടി സി മുതൽ എ ടി യു വരെയുള്ള സെക്ഷൻ കുറച്ചു എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ പത്ത് ശതമാനം കണ്ടുവയ്ക്കുക ആ എമൗണ്ടിൽ നിന്ന് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് വിത്ത് ലിമിറ്റ് എന്തെങ്കിലും ക്വസ്റ്റിൻ ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ പ്രൊമോഷൻ ഫാമിലി പ്ലാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എമൗണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം കുറയ്ക്കണം ഒരു എമൗണ്ട് കിട്ടില്ലേ ഈ എമൗണ്ടും ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജിൻ്റെ എമൗണ്ടിൽ വിത്ത് ലിമിറ്റ് ഇപ്പോൾ ഒരു മോസ്കോ ഇപ്പോൾ ചർച്ചോ ചർച്ചിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ ചാരിറ്റബിൾ പർപ്പസിനൊക്കെ വേണ്ടി നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടു കൂടി കൂട്ടണം ഒരായിട്ടേ ഉള്ളുവെങ്കിൽ ഈ എമൗണ്ട് ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യാം എന്നിട്ട് എന്തെടുക്കണം വിച്ച് എവർ ഈസ് ലെസ് എടുക്കുക ഏതാണോ ചെറുത് അതിൻ്റെ എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറയാം ഇതിപ്പോൾ പത്ത് ശതമാനം ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് പതിനായിരം കിട്ടി പ്രൊമോഷൻ ഓഫ് ഫാമിലി പ്ലാനിങ് ഒരു അയ്യായിരം ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ ഒരു അയ്യായിരം ഓക്കെ അല്ലേ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു അയ്യായിരം കിട്ടി സ്റ്റെപ്പ് വണ്ടിയിൽ നമുക്ക് ഒരു അയ്യായിരം ആണ് കിട്ടിയത് ഇനി ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് വിത്ത് ലിമിറ്റിൽ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് വിത്ത് ലിമിറ്റിൽ ഒരു നാലായിരം ആണ് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ വിച്ച് എവർ ഈസ് ലെസ് അയ്യായിരം ആണോ നാലായിരം ആണ് ചെറുത് നാലായിരം അല്ലേ ഈ നാലായിരത്തിൻ്റെ അമ്പത് ശതമാനം അപ്പോൾ രണ്ടായിരം രൂപയാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുക ഡിഡക്ഷൻ കിട്ടാം ക്ലിയർ അല്ലേ ഒന്നുകൂടെ പറയാം ഗ്രോസ് ടോട്ടൽ ഇൻകത്തി നിന്ന് ലോങ് ടേം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ കുറയ്ക്കുക ഷോർട്ട് ടേം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ട്രിപ്പിൾ വൺ എ കുറയ്ക്കുക എ ടി സി മുതൽ എ ടി യു വരെയുള്ള സെക്ഷൻ കുറയ്ക്കുക എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ പത്ത് ശതമാനം കണ്ടുവയ്ക്കുക അതിൽ നിന്ന് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് വിത്ത് ലിമിറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും കുറയ്ക്കുക ഈ എമൗണ്ടും ക്വസ്റ്റിൻ അതിലുള്ള ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് വിത്ത് ലിമിറ്റിലെ ഈ എമൗണ്ടുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുക അതിൽ ഏറ്റവും ചെറുത് അതിൽ ചെറുത് ഏതാ നാലായിരം അല്ലേ അതിൻ്റെ എത്ര പെർസെൻറ്റ് എടുക്കണം ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് ചെയ്ത് അത് ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് കേസിലെ പറയണേ അമ്പത് ശതമാനം അപ്പോൾ നാലായിരം ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പകുതി രണ്ടായിരം ആയിരിക്കും നമുക്ക് എ ടി ജി പ്രകാരം ഡിഡക്ഷൻ കിട്ടാം ഓക്കെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കും നമുക്കൊരു പ്രോബ്ലം ഞാൻ വർക്കൗട്ട് ചെയ്